Es decir, eh, esos dos cuerpos en la Berlingo, camioneta robada, uno de los cuerpos con antecedentes, distrajeron un poco la investigación por la muerte de Lautaro y de Lucas. Mientras tanto, alguien agarraba el auto de Lucas, el BMW azul, auto de alta gama, y se dirigía a este lugar donde está Guillermo Murphy, donde estamos ahora en vivo, lo dejaba ahí, prendían fuego el auto y nadie sabe dónde están Lautaro y Lucas. Guillermo, vuelvo con vos a ver cuál es el movimiento allí en el rastrillaje. Sí, Facu. Estamos en vivo en Abasto, Ruta 53. Te escucho. Bueno, te cuento. Eh, los efectivos policiales de este punto, de donde apareció el auto, van a rastrillar, se van a mover 2.500 metros hacia Florencio Varela, hacia este sector, hacia Florencio Varela... 2.500 metros de rastrillaje es lo que se va a hacer, digamos, de donde quedó el auto hacia la zona de Florencio Varela, donde suponen, obviamente, que vino el auto de ese sector hacia claro. aquí, hacia la ruta 53, claro. en el lugar donde estamos. Mira, y ye... Ese es el rastrillaje que va a comenzar. No sabemos, sí. Facu, si va a comenzar 2.500 metros hacia aquí o de aquí 2.500 metros hacia el partido de Florencia. Vos fijate, Valera. Guille, la importancia. aquí? Sí, sí. Sí, ahí vuelvo ahí con vos. La importancia de trabajar con un mapa para entender la zona. Recién Javier decía, todo sucedió en la zona sur del conurbano bonaerense. Aparece también allí la, la Plata. Pero hay tres lugares claves. Florencio Varela, Guernica... ...y la ciudad de La Plata... ...y vamos a explicar obviamente por qué... ...cada uno de ellos... ...y ahí te voy a dar Javi para que me digas algo de Lucas y Lautaro... ...porque ahí Javi estaba recién chequeando información... ...en Florencio Varela... ...zona sur del conurbano... ...salen Lucas y Lautaro... ...ayer la madre de Lautaro contaba... ...que Lautaro... ...no le cuenta toda la información a la madre... ...le dice me voy a tomar una gaseosa... ...nunca le revela que se va con Lucas... ...posiblemente porque la madre... Le tiraba la bronca cada vez que él le decía que se iba con Lucas. Venite, Javi, si querés. Pero de acá, de Florencio Varela, empecemos a registrar puntos estratégicos en el mapa, salen Lucas y Lautaro. Y a partir de ahí comienza el misterio. De hecho, el último rastro telefónico que hay... Venite, Javi, es a pocas cuadras de la casa de, de, de Lautaro. Mira, te voy a agregar algo más porque ahí estoy teniendo algunos datos respecto de esto. Eh, la última comunicación de uno de los dos teléfonos celulares, estamos hablando porque son dos jóvenes, ¿no? Es a la una de la mañana del sábado. Ya estiramos un poquitito más. La mamá de eh, Lautaro... Ese, que es rastro de un teléfono celular. La mamá de Lautaro no es dice... rastro directo de alguien. Del teléfono celular. Claro. La mamá de Lautaro lo que dice es, yo lo llamé diez y media y ya estaba apagado. Bueno, el otro teléfono Lucas. dejó de activarse a la una de la madrugada del sábado. Es decir, tres horas después, más o menos. Ahora, ¿a dónde iban ellos? Espera, vamos a hacer, si querés, hacemos el Mirá, mapa. Florencio Varela sale en Lucas y Lautaro. Exacto. Acá aparece la camioneta Berlingo robada, sí. con dos cadáveres calcinados. Pero, no pero hagamos, y, hagamos la secuencia. Y la, Los la, chicos salen la de allá y el auto aparece donde está Guillermo. Abajo. Acá, en, en esta zona de Abasto, cerca de La Plata. Ruta 53. Exactamente, muy, muy cerquita de, de la ciudad de La Plata. Ellos son de Florencio Varela, ¿correcto? Ahora, ¿puede haber alguna conexión con Garnica? Que no está tan lejos. O pareciera que sí, pero no está tan lejos. Y lo contaba Guillermo además también. Y ahí aparece la camioneta. El modus operandi, es decir, de quemar un vehículo, normalmente se utiliza para dos motivos. Bueno, puede ser por una, un, un siniestro, un accidente, pero digamos... Sí, borrar, el, pensan, bo, borrar pruebas. Pensándolo mal. Borrar pruebas o cobrar el seguro. Se pensó que el auto era justamente eso, pero después se dieron cuenta que Ahora, no, porque faltaba un llamativo que... Digo, yo, yo le digo algo más, Javi. Llamativo que haya habido dos autos calcinados... Sí. ...con cuatro jóvenes desaparecidos, dos que serían los calcinados, dos que no sabemos dónde están. <coughs> digo, pueden también ser señales o mensajes... Por eso, sí, por supuesto. Pero o sea, corramos a un costado Guernica. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque hasta ahora no hay ningún vaso comunicante con esto. Que es haber prendido fuego el automóvil de ellos. ¿Sí? Ahora, tomamos esto. Mirá, 
reiteramos, en Florencio Varela es donde ellos se juntan, el auto aparece acá, cerca de La Plata, ¿sí? quemado, uno de los teléfonos celulares está quemado en el auto. ¿A dónde iban ellos? De acuerdo a lo que hay dentro de la información. Y la tenés allá atrás, a ver, Facu. Mira, a ver si podemos mostrar. Ahí nos corremos un poquitito. Esto es Ingeniero Alan. Ingeniero Alan es cerca también de la ciudad de La Plata. No es pegadito, pero es cerca, es muy cerca también. Entiendo que acá está la ruta 2, ¿no? <coughs> sí, por esa, por esa zona. ¿A dónde iban ellos? Zona del creen? Pato, eh, zona de Villa Herminia. Eh, ¿Por qué me marcás eh, acá está Ingeniero el, Alan? La, la Reserva Ecológica del Parque Pereira y demás. ¿Por qué? Porque lo que creen es que iban a un cumpleaños o a una fiesta. Allá. En Ingeniero Alan. Alan. Exactamente. Están tratando de determinar hacia dónde iban exactamente. Alan está cerca de la ciudad de La Plata. Me voy a abrir, me voy a caminar para allá. Y miren ustedes, a propósito de esto. Abasto está cerca de la ciudad de La Plata. Entonces, el radio de acción, digo, de, de lo que les pasó a los chicos... Está ahí. Está en esta zona, entre Abasto y justamente Ingeniero Alan. Algo pasó en ese camino, primero, para que a ellos los bajen del auto... Y segundo, para trasladar el auto acá y quemarlo. Ahora, la pregunta sí, elegir, es... Elegir un lugar, Javi, como el que mostraba recién Guillermo, ya vuelvo en vivo. Descampado. Descampado, que no tiene cámaras, que vos, digo, inevitablemente hasta ahí llegaron con otro vehículo. Sí, claro, porque además estacionaron en la, la banquina, lo dejaron ahí, lo prendieron fuego. Y además un dato que no es menor. Eh, me, me contaban los, los peritos. Lo prendieron fuego por completo. Es decir, lo bañaron en combustible sí. para prender los fuegos todo. Porque te, no, a veces... te, quiero, te quiero hacer dos preguntas clave, Javi. A veces, perdón, a veces le, le prenden fuego, entonces no se detienen a todas las partes. Lo rocían, no, no, no. lo Acá prenden lo fuego por completo. y después se nota algo, incluso queda en la chapa buscame, el color de la... De la buscame de la foto del auto calcinado por, porque mm. lo que dice Javier es cierto y es importante recalcarlo. Yo te quiero preguntar, si me lo podés contestar, si se sabe hasta ahora... ¿Ves sello del narcotráfico detrás de, de, estas, de estos crímenes? Es que hay, hay mucho. ¿O te inclinás Mirá. más por robo de autos, bandas dedicadas a duplicar autos? Mirá, lo del tema de Guernica, me dicen que está más vinculado al tema automotor. Bandas dedicadas justamente a esta cuestión. De hecho, uno de los calcinados, de los, que, de los cuerpos calcinados, sí. tenía antecedentes por, este, por robo de autos. Exactamente, más vinculado a esto. En el caso de los, de los chicos, no me pueden decir si es... Narco, robo automotor o un robo que puede haber terminado mal y por eso lo prenden fuego al auto. Claro. Para borrar huellas. Claro. Ahora, Incluso ¿qué hay, pasó que tener, con los chicos? hay que tener claro, en el de los chicos, Lucas y Lautaro, sí. que quizás haya uno que tenga más que ver con la historia que otro y otro haya estado en el lugar equivocado. En el momento justo. En el momento justo. Exactamente. ¿Sí? Esa es una palabra. Seguimos caminando la ruta con Guillermo Murphy, lugar donde aparece el BMW calcinado. Ya vamos a volver a mostrar el BMW, cómo quedó. Guille, en el lugar, ¿qué movimientos ves? Sí, Facundo, te cuento. Eh, hay movimiento de la Guardia Urbana de Florencio Varela, que es la que está eh, aquí, más que nada, creemos, porque no hemos visto el movimiento policial, creemos que va a terminar aquí el rastrillaje. O sea que ha comenzado o está por comenzar dos kilómetros y medio para el lado de ya eh, el partido de Florencio Varela y luego sí van a venir peinando lo que es eh, la ruta y el costado de la ruta hacia este sector. Y ustedes, eh, vos y Javi, nombraban la localidad de Ingeniero Alan. Bueno, Ingeniero Alan pertenece a Florencio Varela y es uno de los accesos para llegar a este lugar. Vos venís por eh, la autopista o por la ruta 36 y tenés que tomar eh, la colectora y te desvías por Ingeniero Alam y llegás a esta ruta 53. Tan, por eso lo que decía Javier es importante sí, eh, la localidad me quedo pensando de Alan dentro de lo que es todo este rompecabezas. Guille, eso que marcaba vos de las zanjas, por ahí podemos volver a mostrarlo, porque estamos hablando de lugares donde uno ve, cree Mirá. que hay campo... Pero al costado, de la, de, a la vera de la ruta, 
tenés sanjones, sanjones, no, sanjones, tengo. que los tenés que revisar. Sí. No te queda otra. Pero hay veces que, viste, prenden fuego un auto y la gente ya no se asombra tanto porque a veces su suele ocurrir, viste, en, en distintos lugares descampados y demás. Además, bueno, el rastrillaje que se está haciendo es para tratar de, bueno, empezar a, a eliminar de, claro. de dudas o sectores que no se hayan involucrado. Yo digo, a ver, ¿cómo se investiga, por ejemplo, hay una desaparición eh, dudosa? Este, rayaron con lo, con lo criminal también porque prendieron fuego el auto, desaparecieron los, sí, estos dos está, pibes. Celulares apagados. Celulares apagados. Sí, este, en algún momento se presumió la idea de un secuestro extorsivo. Ahora vamos que no, a volver. No hubo porque no hubo llamado. Pero no hubo llamado. Se, ¿Cómo se hace? Se investiga a las víctimas. No hay vuelta. Se perfila a las víctimas. No hay vuelta. Se investiga toda la actividad de las víctimas. Si tenían algún contacto con alguien, si eh, habían conocido a gente de mala entraña eh, o de buena entraña. Este, si habían tenido algún problema con alguna, sí, sí. en este caso pues son si parejas, estaban en pareja, si habían con alguna amenazas. pareja, sí, con alguien que estuviera enemistado con los dos o con uno de ellos, porque nosotros decimos lautaro está, <coughs> estaban en el eh, lugar equivocado en el momento justo, y si fue al revés, claro, o sea se investiga todo, ¿eh? Porque la mamá de ayer pobre estaba desesperada, lloraba y por supuesto. Ahora la madre de Escalante lo mismo. Lo mismo, están de las mismas situaciones ¿eh? y no se explican cuál es el motivo por el cual desapareció. Dame a pantalla completa y vuelvo con Murphy el auto que tenemos acá. Esta imagen, dame la pantalla completa para entender lo que Javier decía. Lo quemaron por completo. Ahí está. Claro. No es que lo tiraron para marcar, para, para borrar. No. Si uno ve, no se le notan. Este auto era azul. Azul. Incluso por ahí podemos dividir pantalla, auto azul, que es la imagen de, del auto previo y cómo quedó el vehículo. No es un dato menor. Ese vehículo quedó en el lugar donde está Guillermo Murphy y se encargaron de rociarlo por completo. Ahí lo tenés, gracias al dire. ¿Quién está de director? Pablo, Pablo del Pozo. Ahí están ahí, los dos vehículos. Bueno, ahí están viendo. Mirá, el auto estaba impecable. No era nuevo, no digo modelo nuevo, pero era impecable. Llamaba la atención, sí. Algunos decían, podrían haberlo robado, o se lo podrían haber robado. Y sí, es una de las posibilidades también, ¿no? Pero tengan en cuenta, por eso lo que les decía, ¿no? Lo bañaron prácticamente por completo, combustible para que desapareciera completo. todo tipo de rastro. Aquel que lo quemó... Sí. Sabía cómo hacerlo. Pues hay gente... Acá te digo que no se le ve... Lo quema ni, para el seguro. Claro, ni la marca, ¿eh? Y con el 70% del auto quemado, bueno, ya está, tiene destrucción total. Ni la marca, no, ni nada, la patente, nada. ni el color. Quiere decir, por donde está, eh, digamos, parado Guillermo Murphy, está sí. claro que trabajaron, esto puesto entre comillas, se movieron con total tranquilidad, sabiendo que es una ruta la 53, sí. una ruta provincial poco transitada, sin cámara. Ahora, para llegar ahí tiene que haber alguna cámara. En algún momento sí tiene que haber un derrotero justamente digo, de, los, de si, los autos. Si vos pensás, Florencio Varela La Plata, digo, la sí, manera sí. más sencilla de ir es por la autopista. Ya hay cámaras que tienen, ya la policía ya tiene cámaras que lo ven pasar el automóvil y la dirección. Están armando todo el rompecabezas. ¿Solo auto? Sí, sí, Nadie, sí, sí. digo, porque acá... No, no, en principio por eh, ahora es solo este auto. En abasto lo tienen que haber prendido fuego, salvo que se vayan caminando. Guillermo, ¿qué es lo más cerquita que tenés en el hipotético sí. caso de que lo hayan prendido y se hayan ido caminando? Lo cual lo dudo, ¿no? No, caminando tenés, lo más cerca es eh, Ingeniero Ala, Facundo, pero claro. estamos hablando de kilómetros, ¿eh? ¿Cuántos? Kilómetros, acaso... Eh, y más, eh, calcularle más o menos 6, 7 kilómetros. Claro. Lo más, eh, digamos, eh, lo que vendría a ser más poblado, esta ruta 53 pasa por la, digamos, la esquina metros de las unidades carcelarias sí. de Florencio Varela. Claro. Para que se ubiquen. Esta es la ruta, lo, vos salís de la unidad carcelaria, los camiones de traslado de detenidos, tienen que pasar entonces, por ahí. Tienen que tomar esta ruta 53. Claro. Sí o sí, 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 sí. esta es la ruta que comunica Florencio Varela con la Ruta 6. Y es una que ruta, tenemos, es bueno, una sola, Guille, Alejandro Cor, si mal lo no recuerdo, que, que es larga, no termina más, pareciera como que no termina más, hasta conectar con las otras. Exactamente, Javier. Sí, sí, sí. sí. Exactamente, porque de aquí a la Ruta 6 tenés también 
muchos kilómetros, decenas de kilómetros. Y para Varela también. O sea, lo más cercano como localidad es lo que es eh, se llama Ingeniero Alan. Pero que está metida claro, dentro... O sea, que la hipótesis, Guille, que alguien llegar, ¿eh? dejó no, el auto y se fueron caminando prácticamente no. imposible. Es decir, yo eh, digo, marco esto, no. porque en alguna cámara va a tener que aparecer el auto azul BMW que vemos acá arriba, seguido por algún otro vehículo. Cámaras... Claro, Exacto, pero cámara claro. más para el lado del centro, Facundo, ¿eh? porque te digo que esta ruta desde que la, la tomamos no hay cámara, no hay luz. Eh, tomemos también en cuenta eso, no hay luz, no hay luminarias claro, claro. acá en esta ruta. De noche, imagínate lo que es. Por eso digo, en este lugar, porque es un claro, acá alguien sabía sí. dónde dejar el automóvil. ¿eh? Yo creo que no fue al azar. Guille, y ahí atrás, atrás Mirá, tuyo, el, el movimiento, movimiento policial que se ve, que, eh, que por ahora reducen... Eh, eh, el tránsito a ver si nos acercamos un poco es, a ver qué podemos ver ahí es reducción de calzada Facundo únicamente solamente es personal de personal de tránsito de la, de, del municipio de Florencio Varela es el que está trabajando aquí por eso eso nos da la pauta eh, hablábamos de 2500 metros de rastrillaje nos da la pauta que el rastrillaje está viniendo hacia nosotros. Claro. Que comenzó 2.500 metros eh, hacia Flore desde Florencio Varela a Abasto. Que eso es para Así el lado... es como está trabajando... Eso es para el lado donde vemos la reducción de velocidad. De... para el otro lado? Eh, de los dos lados, eh, Facu, eh, el personal puso conos para reducir eh, la velocidad y ordenar un poco el tránsito aquí, que eh, en su mayoría son camiones. Vos fíjate que los conos están puestos tanto para el lado de Varela como para el lado de eh, la Ruta 6, Mirá, eh, Ciudad de la Plata. Les digo algo, a ver si podemos poner nuevamente el auto, el auto quemado. Ahí está. ¿eh? El automóvil de frente. El automóvil quemado de frente, que ahí estamos viendo el lugar donde apareció. Ahora van a ver el frente de ustedes. ¿Por qué les digo esto? Ahí está, mirá. Vos sabés que tuvieron que hacer un peritaje... Porque hubo una mujer que fue atropellada sí. el viernes, el viernes mismo, ¿no? Y decían que aparentemente era un auto de color azul. Entonces, en todo esto de la investigación dijeron, bueno, estos chicos tuvieron este siniestro, atropellaron a alguien, quisieron deshacerse del auto y se escaparon, por miedo este, y demás. Hicieron el peritaje del auto para ver si tenía algún golpe como consecuencia de haber atropellado a alguien claro. o haber tenido un topetazo. Más allá de estar calcinado lo pueden determinar. Exactamente. El auto, y ahora a ver si podemos tener la foto del auto este, que no está quemado, de color azul. Ahí está. Estaba así, intacto. Es decir, no tenía ningún tipo de golpe. Claro, ustedes lo ven y lo vemos nosotros eh, con, con el color azul. Pero en la chapa queda... Que ha registrado un, una claro. bolladura, un golpe o algo de atropellar o, o golpear con algo. ¿Qué les dio no ese nada. nada? Nada. Quiere decir... Es decir que ellos no fueron. No fueron. No. Ese auto no atropelló a nadie. Era todo lo que tuvieron claro. que registrar, digo, toda lo, la complejidad que tiene una investigación penal de estas características, cual. Javi. Y además el tema de los teléfonos. Un teléfono se corta en un horario, el de Lautaro, el de Lucas no. Más tarde... ¿Por qué? ¿Los separaron a los dos? O sea, el teléfono de Lucas pierde rastro más tarde que el teléfono de Lautaro. Exacto. ¿Los separaron a los dos? Y es de la manera... ¿O es que a los dos se los llevaron y quedó Un tirado el auto, tirado. el teléfono dentro del auto del BMW, en este caso de Lucas? El teléfono de Lucas dentro del auto de Lucas. Claro. Eso hay un sinfín de preguntas todavía sin responder. Porque si hay algún hecho... De no hay respuestas para determinadas cosas. Por supuesto, los delincuentes, estos tipos de delincuentes, el que roba el auto, los ladrones de auto y demás, no les interesan los teléfonos celulares. Es más, para ellos el teléfono celular es un GPS que no les conviene tener. ¿Eh? Porque, sí. los, porque los detectan, les detectan los movimientos y demás. Por eso también creen que lo prendieron fuego ahí. En ese Guillermo, quédate ahí, seguramente en instantes vamos a ver eh, cómo empieza sí, a acercarse Facundo. a ese lugar el rastrillaje. Y en minutos más, en minutos más, es una noticia que está sucediendo, que está en desarrollo, que está abierta, es una historia incompleta. Hay cuatro misterios. ¿Qué pasó con los dos mecánicos? 
ya podemos confirmar que son los cuerpos calcinados y dónde está Lucas, dónde está Lautaro. ¿Por qué hay dos vehículos prendidos fuego? ¿Por qué hay una mujer atropellada en zona sur que nadie sabe quién la atropelló porque el vehículo no paró? ¿Tiene todo esto que ver con el narcotráfico? ¿Con eh, la mafia de los autos eh, eh, mellizos? En instantes, muerte y misterio. Más.